ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഫിസിക്സ് വളരെ ടഫ് ആണെന്ന് പക്ഷെ ഫിസിക്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ട്രൂ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ലേണിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ദ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സിലെ ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ചാർജസ് ഇത് നമ്മുടെ ആറ്റമാണ് ഈ ആറ്റത്തിലെ ആറ്റം നമ്മളെപ്പോഴും വരക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിൾ വരക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർബിറ്റ് ആൻഡ് ദ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഈ ചെറിയ സർക്കിൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതായിരിക്കാം പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആളാണ് ഇലക്ട്രോണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാന്ന് വിചാരിക്കാം ആൻഡ് ദ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് അടിച്ചടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആൻഡ് ദ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്വഭാവം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നോ ആ ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ദെൻ ദേ വെയർ കോൾഡ് ആസ് ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റോറിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഞാനാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ വളരെ വലിയൊരു ദേഷ്യക്കാരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും വളരെ വലിയ ദേഷ്യക്കാരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകും ഇല്ല കാരണം അവൾ എന്തൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേഷ്യം പിടിക്കും പിന്നെ ഞാനും ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് മുന്നോട്ട് പോകാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വി വിൽ റീപ്പൽ ചെയ്യിച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പം എന്ത് കേസ് ഞാൻ വളരെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ക്ഷമാലു ആയിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വളരെ ദേഷ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവൾ എന്ത് കാര്യത്തിൽ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും സോ വി വിൽ അട്രാക്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്തിനെ ഈ സ്റ്റോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് ബിക്കോസ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് അവർ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഞാൻ രണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു ബാർ മാഗ്നറ്റിന് രണ്ട് പോളുണ്ട് വൺ ഈസ് സൗത്ത് ആൻഡ് വൺ ഈസ് നോർത്ത് ആൻഡ് വൺ ഈസ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് അപ്പോൾ ഒരേ ക്യാരക്ടറുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദ വിൽ റിപ്പൽ ഇഷതം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ രണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു സൗത്ത് നോർത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാരക്ടറുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഒരുമിച്ച് വന്നത് ഈ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദ വിൽ അട്രാക്ട് ദർ ഇസ് എൻ അട്രാക്ഷൻ അവിടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ചാർജസ് ആർ ടു ടൈപ്പ് വൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ക്ലിയർ വൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ഒരേ സ്വഭാവക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോവും ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരാൾ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ചാർജസ് വാല്യൂ ഓഫ് ചാർജസ് പ്രോട്ടോണിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിന്റെയും ഇലക്ട്രോന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് That is 1.6 into 10 raise to minus 19 coulomb and 1.6 into 10 raise to minus 90 coulomb. But this is the same thing. I told you that the electron and the proton are the same thing. The proton is a negative mind heart
equation is q equal to i j. i is current and t is time. Current is the unit is ampere. Time is the unit is second. Now, we have one coulomb in the One coulomb in the lip. A polano current one ampere on the day. A polano current one ampere on the I one ampere on the day. And time. Time one second on the Current one ampere. Time one second on One second on the day. Upon total charge IQ one coulomb in the day. In a given conductor, if the current is 1 ampere and the time is 1 second, then the total charge is called 1 coulomb. Okay, clear? Either conductor, current 1 ampere, time 1 second, Q is equal to 1 coulomb. That is 1 coulomb. Okay? Clear all of you? Clear. Okay, now the value of charges. In the mass of these charges, mass of charges. Mass of charges. Okay. Electron value on the negative 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. And proton value of positive 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Then the mass of the electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. And the mass of the proton is 1.6 into 10 raised to minus 27 kilogram. So, you have the mass of the electron and the mass of the proton. This is a negative value. This is a small value. Now, this is a small value. This is a mass of the instrument. This instrument is called spectrometer. This instrument is called spectrometer. Okay, this is one word I took a show in a question on a but it's the instrument in it. But the instrument is a spectrometer. Okay, clear. In the number next to one the topic on the quantization of charges. Quantization of charges. Quantization of charges. Quantization in one another is simply number quantization in our paria continuity in an. Equation than the Lila, other continuity, other than number Suji begin the other India equation quanta is Rano in the Namakur equation there, for example, E equal to H mu, Namkarino equation and E equal to H mu. E equal to H mu and the equation quanta is Rella. Akshay E equal to NH mu in the Nilagil, this equation is quanta is then the difference, upper the Lila Vetia Samantane, if it had a put it term and end. N or another number of photons, other one hour, two hour, three hour, etc. But you would have a continuity unit or a continuous item. We continuous onboard equation and then a quantized item. Now, para new quantization or in a continuity in a switch begin. Okay, if a yana or your body or two, a body or electron and electron the value and then a Electron value 1.6 into 10 raise to minus 19 coulomb. Negative 1.6 into 10 raise to minus 19 coulomb. If you have 2 electron, 3 electron, 4 electron, so on. And then the last one is N. Then we have to put the equation on the Q equal to N. Okay, this is charge the quantization equation. About charge in the integral multiple of electrons. Q equal to N E. Okay, clear? This is charges in a concept. Pin and the man's lag and or carry one. Or a body or charges in accept a yanagil, a body keep positive gutum. Or a body charges in a release a yanagil, a body keep negative gutum. But if a body accept charges, then it get negative or the body charges in a release to an angle and it is positive okay if a body accepts charges it's negative if a body release charges it get positive okay clear this is important okay this is important in the number of people in the number of concept take a part two in the number of numerical question or a numerical question or a numerical question or another 4 electron plus 5 proton 
എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഒരു ബോഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്രോട്ടോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ടോട്ടൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് ആണെന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ പ്രോട്ടോൺ ഇസ് പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോണെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് പ്രോട്ടോൺ എ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് ദെൻ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ നോക്കാം അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണല്ലോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ തന്നെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻ ടു ടെൻ ഡൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ന്യൂമറിക്കൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ രണ്ട് ബോഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ചാർജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സം ഓഫ് ദി ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ബോഡി സം ഓഫ് ചാർജ് ബൈ ടോട്ടൽ ബോഡി ഇപ്പോൾ സം ഓഫ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബോഡി പത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക മറ്റൊരു ബോഡിൻ്റെ ചാർജ് രണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ചാർജ് എന്തായിരിക്കും ടെൻ പ്ലസ് ടു ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ബോഡി എത്ര തന്നെ രണ്ട് ബോഡിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടു അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൽവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ട്വൽവ് ബൈ ടു സിക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ചാർജസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷന് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ജെ ഇ നീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാനൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഈ അറിവ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതിനടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വെക്കിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പു